这天，年糕来到学校，年大全和丁小蒜果然跟年糕拉开了距离。年糕，你今天上学咋又不等我呢？你妈没说不让你跟我玩吗？没有，他们什么都没说。孙耀林撒谎了，他爸他妈不但说了，而且还说了年糕全家很多坏话。但是孙耀林就是不想让年糕知道，年糕要是知道了，又不跟他玩了。哼，真没有礼貌，撞到人了都不知道道歉吗？你不知道他是谁呀、啊？他是谁呀、啊？他叫林初夏，是五年级的同学，成绩可好了，长得还好看，很多男同学都喜欢他。我知道了，因为学校只有一个五块钱的奖金，他明明是五年级的第一名，但是他却拿不到奖金，所以他讨厌我。听说他爹他娘不打算叫他念了，说他小学毕业就行了，退学之后可以帮家里干农活。过两年就可以嫁人了。他下面还有个弟弟，也在三年级。你说他会不会是因为没拿到五块钱的奖学金，所以才盯上我的？要不然他老是看我干什么？我又不认识他。孙耀林抓了抓脑袋，他哪知道啊？年糕以前在学校的时候，从来不知道学校有林初夏那样的人。但是最近几天，他觉得自己只要上厕所，就老是看到林初夏。看到次数多了，年糕就坚决认为自己是被林初夏给盯上了。我最近发现他老是盯着我，他是不是打算放学之后把我拖小树林打一顿？林初夏是好学生，他不会打人的，他又不是你。我就随便打人了吗？丁小蒜和年大全不是你揍的吗？孙耀林见他不说话，就知道自己说对了。看吧，这天年糕突然被找上了。你是叫年糕儿吗？我听说你爹你娘要让你退学，不让你念书，是真的吗？我奶不让我念书，想让我退学，给人当童养媳。但是我爹我娘不答应，我不会退学的。你爹你娘不让你念书了吗？可是学费很贵，你们家现在不是住在人家的猪圈吗？你爹你娘还让你念吗？林初夏说话的时候，语气里没有瞧不起的意思，更像是在阐述事实。让我念啊！我爹我娘在很努力的赚钱来着。我爹说一定会让我念书的，你能不能跟你爹你娘说一说，让他们不要让你退学？我听人说你成绩很好的。林初夏的脸上露出失落的表情。他们把我亲事都说好了，彩礼都收了人家的，我不去，他们没法跟人交代。我本来想，要是我能努力学习，考最好的成绩，拿到奖金的话，或许他们就会让我念了。但是五年级想拿满分太难了。他体育不好。算综合分的时候，他的总分就会被拉下来。可是他真的很想读书，而且他觉得读书很有意思。可是他爹娘说，让他念到五年级，已经对他仁至义尽了。我真羡慕你，你觉不觉得咱学校的奖金这样不对呀、啊？有什么问题？全校只有一个名额，这是学校一直的规定，规定也是人定的，只要是人定的，就有可能是错的呀。三年级学的书本和五年级又不一样。用同一个标准来要求不一样的难度，不是很奇怪吗？明明五年级的题目比三年级的题目更难来着。年糕越想越觉得自己说的有道理，于是转身哒哒哒朝校长室跑去。老师，我能不能提个意见啊？年糕儿是吧？我知道你，你是好学生，你要跟我提什么意见啊？年糕顿时被他说的有些不好意思。年糕知道自己不是好学生。因为他不喜欢写作业，老师经常批评他。为什么不是一个年级一个奖呢？张春风沉默了半晌，最后笑着说：“你这个意见提得很好，我会考虑的。”等年糕走了之后，张春风不由抓了抓头发。外头的人都知道学校有五块钱奖金，一个学期只有一个小孩能得到，但没人知道这五块钱的奖金是张春风自掏腰包用来奖励小孩的。张春风当然知道这样的奖励制度不公平。因为高年级有作文啊，作文得满分几乎不可能，所以高年级的语文几乎不可能得到满分。但一二年级的小孩不用写作文，他们就可以很容易得到满分。也正因为如此，所以才要加上德智体分，非要评出高低才行。问题是，他一个月工资三十五，一学期掏五块钱，他掏得起；但要是一学期掏一个月的工资，一年掏两个月的工资，这个钱还挺多的。张春风确实掏不起。毕竟全家老小都等着工资吃喝拉撒，张春风叹口气，觉得这事儿既然有孩子提出来了，就得想办法，能不能解决得了先不管，最起码得给孩子一个交代。我就要玩
，我就要玩，你不让我玩，我回家就告诉我娘，你欺负我。东东，你玩了好一会儿了，别玩了，回去太晚，娘要骂人了。他娘要求他上下学要跟林东一起，这样才能保证林东的安全，又让他早点回去做饭、收拾家务。可林东天天赖在学校跟人玩，林初夏的家庭作业都写完了，林东还不肯回家。林初夏回去晚要挨骂。他又不敢丢下林东一个人走，这就导致他天天都挨骂。我娘骂你又不是骂我，我可是儿子，你是赔钱货。哼，你要是再不走，我就把你丢下了，到时候你被人贩子拐走，你不要哭。林东才不怕呢，他姐可不敢把他丢下，他是儿子，他要是被弄丢了，他妈能打死他姐。呀，你个做大死的，这都几点了啊，偷懒偷成你这样，放学不赶紧回家？你在外面玩什么？想死吗？你打算把我跟你爹都饿死是不是？林母满心暴躁，上工一天，光累就累死了。结果回家看着冷锅冷灶，他能不气吗？是东东不肯回家，他不肯回家，你就不能把他给拖回来？你一个当姐姐，连弟弟都管不好，那我要你干什么？这么大的人了，一点都不知道心疼父母，真不知道这个家留着你干什么。林母说着，挥起巴掌又甩了过去，还愣着干什么？做饭去！林初夏快速的抹了把泪，赶紧去灶房做饭。东东是不是饿了？都怪你姐，放学也不知道回家做饭，一天天的不知在学校干什么。娘，我先写作业了。好好，你写作业吧，娘不打扰你。林母朝灶房看了一眼，眼神充满了嫌恶。早知道会生儿子，当年就不该要他。林母当年一直怀不上孩子，夫妻俩都很着急。后来有人建议先抱个孩子当引娃童，这样就容易怀孕了。于是林家夫妻就到处打听，看看有没有谁家的孩子不想要的，他们就抱一个回来。后来通过几层关系，说是有对小夫妻投胎生了女孩子，不想要了，他们就给了对方五十块钱，把孩子抱回来了。刚抱回来的时候，这孩子还小。很漂亮，挺健康的一个女孩。听说孩子父亲是个高中生，给孩子起名叫初夏。夫妻俩都不识字，就直接用了。夫妻俩一开始对林初夏还不错，后来林母果真怀孕，夫妻俩就处处看不惯这个孩子。林初夏则是被家里通知过了，一旦五年级念完，拿到小学毕业证就不念了。以后要在家里洗衣做饭，接送林东放学，闲暇时还要帮着林母干活。等过两年，就让她嫁人。结婚对象林初夏不知道是什么人。他就知道林父林母已经收了彩礼钱，对方就等着他嫁过去。这个时候都是盲婚哑嫁，不念书就是嫁人，谁都这样。林初夏很小的时候就知道自己是抱来的，因为左邻右舍的人都这么说，甚至有时候拿这样的话逗他。他那时候经常被逗哭，回家想求妈妈的安慰，却只会招来林母的打和骂。就在前一阵，他无意中听庄子上的一个大娘说，他是从芋头村抱来的，他的亲生父母姓年，有一个妹妹。长得白白胖胖，还说那个妹妹很会念书，学校的五块钱奖金一直都是她拿的。林初夏一下就想到了那个拿奖学金的三年级学生，因为他羡慕过他能拿奖学金。他要是没记错，那个小胖妞就姓年，确实长得白胖胖、肉嘟嘟的，每学期的奖金也确实都是他拿的。那个叫年糕儿的小妹妹，真的是我妹妹吗？林初夏曾问过同学，问他和年糕长得像不像，结果同学们都说一点都不像。因为年初夏特别瘦，一看就是伙食不好、饿瘦的。年糕刚好相反，脸上和身上的肉肉在跑动的时候还会晃动。如果真的是亲姐妹，为什么长得不像呢？林初夏不由自主地关注年糕，他也不想的。但是自从知道年糕可能是他亲妹妹后，他就觉得自己经常遇到他，上厕所的时候遇到，大扫除的时候遇到。他一开始觉得年糕吃的那么胖，家里是不是不缺吃的？是不是有钱？结果同学说，年糕一家被奶奶赶出来，他们现在是住在别人家的猪圈里。这个消息顿时让林初夏很难过。这样的话，就算他想去找亲生父母，恐怕他们也不会要他了。说不定他多一碗饭都会成为他们的负担，更别说是上学了。林初夏切菜的时候分神，不小心切到了手指。啊，好痛！听到声音的林母赶忙从门外进来。你说你能做什么？让你切个菜还把手指给切伤了？你故意的吧？这一天天的，我也不知道怎么就欠了你的。一干活不是这出问题，就是那出问题，怎么就这么懒呢？我就是欠了你的。我跟你爸一天天忙死累活的，为了谁？你以为养你容易啊？容易吗？
，给我摆脸子看呢，一点事儿都做不好，还愣着干什么？烧锅。林初夏急忙去灶台后面烧火，往灶洞里添加柴火。看着跳跃的火光，他的神情有些木然。他真想快点嫁人，这样他就不用待在这样的家里了。如果他是年糕就好了，最起码可以待在亲生父母身边，哪怕住猪圈他也乐意。可是他的亲生爹娘为什么就不要他了呢？要是年糕真的是他妹妹的话，她是女孩，妹妹也是女孩，为什么她生下来他们不要，妹妹生下来他们就留着了？林初夏越想，思绪就越乱